¡Hola! ¿Cómo están? En el video de hoy les traigo una receta que me encanta y la hago bastante seguido porque queda increíble. Como habrán visto en el título y en la portada son altas galletitas de limón. Quedan como craqueladas por arriba, quedan súper pintorescas, arre, súper pitucas y sobre todo son muy muy ricas. Son muy fáciles de hacer con pocos ingredientes. Ideales para este día que ustedes no lo están viendo pero yo mientras estoy grabando esto está lloviendo y unas ganas de comer esta galletita que no le puedo explicar. Así que no los retraso más. Para que se pongan a hacer las galletitas apenas terminan de ver este video, así que vamos a ver la receta. Vamos a empezar poniendo 80 gramos de margarina a temperatura ambiente en un recipiente. La onda es que sea temperatura ambiente cálido. Si viven en la Antártida, obviamente va a ser temperatura ambiente fría y no nos va a servir. A la margarina le vamos a agregar 100 gramos de azúcar, azúcar blanco, la vamos a poner ahí en el mismo recipiente y vamos a intentar unir estos dos ingredientes. Con ayuda de una cuchara, un tenedor, una espátula o lo que sea, van a intentar formar una crema con la margarina y el azúcar al principio les va a costar un poco pero después la margarina empieza a ablandarse cada vez más y le va a ser súper fácil yo ahí agarré el batidor y empecé a batir bien 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 formando una cremita la onda es que el azúcar empiece a disolverse con la margarina y que nos quede una preparación cremosa una vez que tenemos nuestra cremita de margarina y azúcar le vamos a agregar ralladura de un limón siempre recuerden que cuando usamos la ralladura de los cítricos es la parte de color la parte blanca es amarga, así que intenten no ponerle la parte blanca. Enterado. Yo ahí rayé con la parte más chiquita del rallador, pero si ustedes quieren poner ralladura un poco más gruesa, eso queda a gusto de cada uno. Integramos muy bien nuevamente la ralladura para que nuestra crema tome todo el sabor y el olorcito del limón y quede súper rico. Y a esto le vamos a agregar ahora jugo de medio limón. Exprimimos el limón, no sé cuánto será en cantidad, jugo de medio limón, más o menos, un limón mediano, ¿ok? Batimos nuevamente y ya van a empezar a ver que esto está más líquido. Sí, sí, hijo. Ahora vamos a pasar con los ingredientes secos de la receta. En este caso tengo 150 gramos de harina leudante. La harina leudante es esa que ya viene con el polvo para hornear incluido, pero si quieren en vez de 150 gramos de harina leudante ponen 150 gramos de harina y una cucharada de polvo para hornear. Oye, oye, despacio, cerebrito. La harina la vamos a integrar tamizada y de a poco en nuestra preparación y vamos a ir uniendo nuestros ingredientes para formar la masa de nuestras galletitas. Ahí terminamos de agregar la harina. Si ven que queda una masa muy dura, le pueden ir agregando un poco de agua o leche vegetal o más jugo de limón pero no se pasen de jugo de limón porque después es como que va a quedar demasiado amargo y ácido así nos debe quedar nuestra masa ya lista y ahora la vamos a dejar reposando en la ladera por media hora más o menos para que se asienten todos los sabores y quede más durita y maleable así ven como están viendo en este momento ven que queda súper durita por otro lado acá tengo azúcar impalpable o azúcar glass como ustedes les digan en su país vamos a agarrar una placa para horno aceitada en este caso mi placa era nueva en ese entonces así que no necesitaba ponerle aceite ni nada porque funcionaba súper bien ahora ya tengo que poner 5 kilos de aceite para poner manteca o lo que sea porque no funciona como antes a veces pasan cosas muy tristes en esta historia. Vamos a agarrar nuestra masa, hacemos una bolita, la pasamos por el azúcar impalpable o glass, como ustedes le quieran decir, y la vamos a poner en nuestra placa. Aplastamos un toquecito porque estas galletitas no se van a expandir si ustedes no las aplastan. Si las dejan en bolitas les va a quedar más tipo bolita. Sí, sí, hijo. Y repetimos ese proceso con toda la masa. Hacemos bolita, la pasamos por el azúcar y después directo a la placa. Aplastamos y listo. Una vez que tenemos todas nuestras galletitas las vamos a llevar a un horno precalentado a 180 grados por unos 10 o 15 minutos hasta que nos queden como las que están viendo en este momento en pantalla se expanden un poco, quedan como craqueladitas por arriba gracias a la acción del azúcar por fuera son crujientes y por dentro son súper súper blanditas y esponjosas así que no pueden perderse hacer estas galletitas que quedan increíbles espero que les haya gustado la receta del día de hoy y que ya vayan a su cocina a hacerla porque no se la pueden perder literalmente es muy muy rica muy fácil de hacer como habrán visto en el video es súper fácil de hacer con ingredientes que todos tenemos en casa. ¿Por qué supone? ¿Por qué presupone? Por ahí si no tienen la margarina la pueden reemplazar por aceite. Para reemplazarla por aceite tienen que usar un 15% menos de la cantidad de margarina. O sea, yo usé 80 gramos, usted tiene que hacer 80 menos el 15%. Una cuenta rara así, matemática, y sacan la cantidad de aceite que tienen que ponerle a la receta. Así que ya saben, si no tienen margarina la hacen con aceite. 
Un enterado. Pero háganla porque no se van a arrepentir, queda muy rica y es muy fácil de hacer. Si no quieren poner limón, le pueden poner naranja o cualquier otro cítrico o directamente esencia de vainilla, pero bueno, ya no serían galletitas de limón. Como siempre les digo, vayan remodelando la receta con lo que tengan en casa, experimenten y prueben nuevas cosas, que de eso se trata la cocina, experimentar, divertirse y aprender. Así que espero que les haya gustado la receta de hoy. Si fue así, ya saben qué hacer. Likeada, suscribida, comentada, compartan este video para que más gente vea lo fácil y accesible que es hacer comida vegana y hagan estas galletitas porque las tienen que hacer. Eso fue todo por el video de hoy. Así como veganizamos las galletitas de limón, sigamos veganizando el mundo. Nos vemos en el próximo video.